Նարեքի ուսման ծախսը կազմում է մոտ 90,000 դոլար, որի կեսը պետք է հոգար լույս հիմնադրամը։ Մյուս կեսի չապով նարեքը մտադիր էր միացյալ նահանգներում ուսանողական վարգ վերսնել, սակայն առանց լույսի կրթաթոշակի դա էլ հնարավոր չէ։ Կանի որ նամակը շատ ուչ եկավ լույսի մնադրամից, արդեն շատ ուչ էր մյուս կրթաթոշակներին դիմելու համար, կանի որ նրանց գումարները արդեն բաշպած էին մյուս ուսանողների միջև։ Լույս հիմնադրամը սկսած 2009 նթվականից կրթաթոշակ է տրամադրում Հայաստան և Սպյուրքի հայերին աշխարի տասը լավագույն համալսաններում սովորելու համար։ Լույսի հիմնադրել են նախկին նախագաս Սերս Սարկսյան և նախկին Վարճապետ Տիգրան Սարկսյանը։ Բացի հիմնադիրներից գործադիր խորդում են նախագայ աշխատակազմի նախկի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, պաշտպանության ն Լույսի գործնայությունը պաստացի դաթարեցվես թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Ապրիլի 21-ին հիմնադրամի ավելի կան 150 կրթաթոշակարու Սերս Սարկսյանին նամակ էր հղել, կոչ անելով կատարել խոստումը և հրաժարվել � Սանկանում են վստահեցնել լույսի ուսումը շարունակող կրթաթոշակարուներին և 2018-2019 ուստարվա համար արդեն դիմած երի տասարդներին, որ նրանց այս տարի եվս կշնորվի կրթաթոշակ։ Հաջորդ որը Մայսի 11-ին հայտարարություն � Ակեն հայտ է, որ ընթացիք ծրագրերի ծավալները ոբեկտի որ են կրջատվելու, իսկ ոչ կրթատոշակային ծրագրերը հիմնականում դաթարեցվելու են ինը պաստ նոր ուղություններով իրականացվելիք այլ ծրագրերի։ Մայսի 29-ին լույսը հանդես եկավ հերթական հայտարարությամբ, նշելավոր հիմնադրամը կապահովի 2017-2018 ուսումնական տարավանից կրթությունը շառունակող շուրջ 70 կրթաթոշակարունների աջակցությունը 2018-2019 թվականների եվս։ Սակայն Մայ Ելենը լույս հիմնադրամից ստացած կրթաթոշակով 2011-2012 թվականներին ուսանել է լոնդոնի համալսանական կոլեջում։ Նա ասում է, լույսը բացարի կարույց էր, որ իշնորիվ հայուսանողները հատկապես Հայաստանաբնակ Սա մի բան է մատնացույցան պարզապես, որ հիմնադրամը ամենային հավանեկանության ոչ թե հետապնդում էր բացարապես մի եսպսի նպատակ կրթելու հայ էր տասարներին լավագույն տաս համասաններում, այլ նաև պիար գործիք էր հայապետական կուսակու� հայլում ուսումնական կենտրոնների մատուսմամբ։ Հատկանշական է, որ 2013 թվականին գործող նախագահ և նախագայի թեքնածու Սերս Սարկսյանի նախնդրական տեսահալովակներից մեկը նվիրված էր հենց լույս հիմնադրամին։ Կարող է հաշմանդա միջին խավի ընտանիքի զավակ ընդումվել նմանատիտ վարկանիշ ունեցող Հայաստանական ունականավար նրանք լուծարեցին վոնդը։ 
Նարեկը եւ 30-ից ավել այլ ուսանողներ լույսի փակումից հետո հայտնվել են բարդ իրավիճակում։ Չոբանյանի խոսքով Բացի Բերկլից ընդունվել էր ավելի ցածր վարկանիշ ունեցող, սակայն կրթաթոշակ տրամադրող այլ համալսարաններ։ Իսկ զբան է ստանալով լույսի դրական պատասխանը, Նարեկը հրաժարվել է այլ համալսարաններից։ Բերկլի համալսարանին էլ 1000 դոլար ավանդ է վճարել, որը կկորցնի այնտեղ ուսանելուց հրաժարվելու դեպքում։ Փորձել եմ կապվել լույսի դոնորների հետ, ովքեր տարիներ շարունակ օգնել են տարբեր ուսանողների լույսի լույսի հիմնադրամի միջոցով, բայց դերևս պատասխան չկա։ Հիմնադրամի կայքում հովանավորների բաժնում նշված են Լիդիան Ինթերնեշնալը, MTS Հայաստանը, Արչին Ինվեստ Բանկը եւ այլն։ Լույսի վերջին 4 տարիների հաշվետվությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնադրամի ֆինանսավորման աղբյուրները այս տարիներին գրեթե նույնն են։ Հիմնականում հանքարդյունաբերական ընկերություններ, նաև Ղտելեկոմը, Տաշիր գրուպը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նույնիսկ այն տարիներին երբ աշխատել է վնասով։ Կառավարության աշխատակազմը վերջին 4 տարում լույսին հատկացրել է 400 միլիոն դրամ։ Ոչ պակաս ուշագրավ է լույսի ծախսերի բաշխումը։ Հետ քորերը սպարզել է, որ 2017 թվականին լույս հիմնադրամի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 4.7 միլիարդ դրամ, որից ընդհանրը 1.7 միլիարդն է հատկացվել ուսանողների կրթաթոշակների տրամադրմանը։ Այսինքն հիմնադրամի բուն առաքելությանը Մնացալ գումարը տրամադրվել է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, հաճախ իշխանամերս կազմակերպությունների ծրագրերի։ Իսկ 1.6 միլիարդ դրամի չափով աջակցություն ստացած կազմակերպությունների անունները չեն նշվում հաշվատվության մեջ։ Թեմայի շուրջ լույսից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Մայիսից ի վեր Սիվիլնետի հարցազրույցի խնդրանքները շարունակաբար մերժվել են հիմնադրամի կողմից։ Հայաստանի ամերիկյան համալսանի դասախոս Հարվարդի համալսանի շրջանավարտ Մարտին Գալասյանը կարծում է, որ լույսը հետաքրքիր նախագիծ էր, որ նոր մշակույթ բերեց Հայաստան։ Սակայն իշխանափոխությունից հետո հիմնադրամի գործնոյության դադրեցման մասին ծանոցումը խոսում է կառույցի ոչ ինստիտուցիոնալ լինելու մասին։ Խումբը իշխանություն լինելով ծրագիր ամբողջությամբ լինում է, կատարվում է, արվում է։ Հենց այդ մարդիկ հերանում են իշխանությունից, այդ կանգնում են կոնցոր կոտրակ կոտրած տաշտակի արջը, որովհետև միջոցների ներհոսքը դեպի հիմնադրամ պայմանավորված էր անձրով կամ խմբի արկայությամբ։ Հայաստանում լույսի նման հիմնադրամի արկայությունը Գալաստանի կենսական է համարում։ Նա ասում է, որ լույսին փոխարինող հաջորդ հիմնադրամը պետք է մի քանի քայլ առաջ լինի նախորդից, որի համար նախ եւ առաջ պետք է ինստիտուցիոնալ կառույց ունենալու հիմքեր ստեղծվեն։